，师兄，你是不是练成了葫芦剑法？我方才看出来了，还不算完全练成。老安他陪我在嵩山待了半个月，我为了带他出山，所以我必须练成。原来一直都是兰儿妹妹在陪着你，那我便放心了。外面的雨好像停了，我出去看看。待死之囚，心情如何？李四，你我同同床一场，我哪里得罪于你？你要这样加害于我？事到如今，你还不明白吗？你的存在于我而言，便是一种威胁。你不该成为大王的宠臣。你更不该挡在我的前头。像你这样一个连话都说不好的人，你有什么资格同我竞争相位？你知道吗？我拼搏了多少年才爬到今天这个位子上，我绝对不允许有任何人夺走属于我自己的东西。原原来是是是因为相位，韩飞。如今，你是咎由自取。你既已现身为秦，你竟还奢望要保韩，你的所言所为只不过是徒劳无功罢了。你认清事实吧，韩非，景仰大，大王赢得，望贡献所学献策。我，我。我也未动过，要要夺相位之年，够了。夺不夺相位，由不得你心意。只要大王眼里还有你一天，我就非得让你离开咸阳城不可。你现在狡辩这些，已经为时太晚。因你欺君瞒上，兴风作浪，大王对此甚恼，已经决定。出兵伐韩，灭韩，以消心头之气。什么？李四，你所所言为真？句句为真。这便是我今日来的目的。韩飞，你若是还想向大王自首认罪，看在你我同窗的份上。我或许为你求情，留你一条命。你好自为之吧。我。
，师妹，大师兄。大师兄，师妹，你没事吧？没事，这次有劳大师兄费心了。有劳师弟了，带他回去吧。师兄，谢谢你。上姨，给昌平君的药都安排好了吗？回夫人的话，昌平君每日会服一帖安身汤。咱们买通的人已经将药送入府内，此药毒性甚强，只要服下，绝技很快会死。只要昌平君一死，照计划，李斯必能取而代之。这么大的人情，这往后啊，这李斯还不得对我言听计从了吗？夫人英明。大人，我们的人传来消息，楚夫人要对昌平君下手了，咱们该怎么办？我们就将计就计，拿楚夫人害昌平君的药除掉韩非，这就是他在大王面前禁言伐赵的下场。那九眼琉璃柱可派上大用场了，这叫借刀杀人，又叫一石二鸟之计，既可杀了韩非，又可嫁祸给楚夫人和李斯，想想都觉得害怕。大王。会如何处置他们？还有，这件事儿，你要亲自去办，一定要做到滴水不漏。是，这个奴才知道。嗯。嗯大王，再往东去就要出函谷关了。此去军塞武道有数条，臣建议还是向虎贲军下达通缉令，这样能尽快找到李夫人。然一发出通缉令，说明寡人断定，丽儿是私自出逃的。臣明白，但是时间耽搁的越久，臣担心丽夫人会越危险。大王，你看，停。丽儿。我的事，过后我一定会向大王一一道明。但眼下最要紧的是韩非先生的安危。此次我被挟持出宫，我已经知道幕后肯定是有人操纵。大王一定要相信，韩非先生他绝对是无辜的。所谓用人不疑，疑人不用。大王
。韩非先生，他声名远扬，绝无叛秦之心，骤然入狱，大秦此举恐不能服天下。大王，韩非先生这次一定是被奸人所害，望大王能够回到朝廷中，将韩非先生释放出来。准备好了，下去吧。是。身陷囹圄，备受折辱啊！想当初入秦之时，就是再怎么才高心傲，都已成过眼云烟了。如今，大王恐早已忘了先生。先生如欲早日脱离苦海。有一法。先生，大王来看你了。把门打开，诺，我需要人。韩非先生，传太医。这就是寡人最致命的弱点：猜疑、妒忌、寡恩、冷酷。因为寡人的弱点，害死了韩非先生。大王。
民间有句话说：“事无咸鱼，棒随玉制。”大王这段日子十分宠幸韩非先生，没想到却为他引来了杀身之祸。这不是大王的错，只是有心人利用这一点谋害了他。丽儿，你说是谁谋害了韩非先生？臣妾以为，琉璃珠乃南楚上等珠宝，非王族不可拿到，而宫中南楚王族只有楚夫人。虽然没有证据，但此事与他必定脱不了干系。说的有道理。那你被挟持的事与他有关系吗？你说挟持你的人是丹顶门的夏侯耀，他到底是为谁做事的？竟然这么大胆，在寡人的王宫中横行霸道。若也是楚夫人安排，寡人绝不轻饶。臣妾认为这件事，并不是楚夫人所为，或者应该说，不是秦宫的女辈所能办得到的。夏侯央在挟持我的地方，与我交谈中，曾经不小心说过：“谁支持你的？你助谁，有爱谁的路，这么简单的道理，难道你还想不明白吗？”阿里斯。所以应该不是楚夫人做的。那你觉得这两件事之间有什么样的联系？我还不能确定。只是大王不觉得这一切都极巧吗？首先，有人诬陷韩非先生入狱，接着。夏侯央挟持我出宫，想要置我于死地。李夫人，请去探望过逆臣韩非。李夫人毫不避嫌的私下探望逆臣，把大秦利益和后宫安危视为无物，到底是何居心？如今李夫人又私自离宫，臣妾是担忧，李夫人在外与逆臣串谋，会对我大秦不利呀、啊。若真的是他们两个，寡人绝不轻饶。请魏大人，夫人，为什么会如此？丽姬自己怎么会回宫？一切都乱了。为什么死的不是长平君，是韩非？哎，李斯，我也想不明白，是谁会去暗中助丽姬逃脱？我李斯派出的江湖高手武功极高，以丽姬的功夫。绝对不可能应付得了他呀！那韩非的死是怎么回事啊？只有一种可能，就是康耀被调包了，有人在更早之前就知道了我们的计划，并且把陷害韩非一事栽赃在我们头上。今后我们在宫中一定要更加小心。您的身边，或许被安插了敌人的眼线，而您却不自知所以就出来走走。坐吧。嗯
，金大哥，对不起啊。好端端的道什么歉？我突然觉得，让你去救丽姐姐，是错的。我以为你心里有他，你就应该去救他。可是我没有想到，让你去救一个伤害你最深的人，会让你更加难受。兰儿，这不是你的错，别揽在自己身上。不，就是我的错。你伤的这么重。我陪在你身边，想尽一切办法让你开心，却始终照顾不好你，真的好自责。我是不是就不该让你去见丽姐姐啊？在你身边这么久，却始终不知如何了解你的心情。也许让你一个人静一静，才是更好的选择吧。傻丫头，说什么呢？我很好，别再怪自己了。嗯妹妹此次历劫，大王愁了几日，食不下咽，夜不成寐。所幸平安归来。说实话，虽然本宫知道妹妹有武功在身，但也是为你担忧了好几日呀、啊。让姐姐操心了。这几日，妹妹不在宫里，宫中谣言四起。有人说，妹妹再度擅自出宫。也有人说你与外臣勾结，其实你知我知，最有可能构陷妹妹的人，就是楚夫人。只可惜，我们没有证据。嗯、近日，楚夫人与廷尉走得很近，廷尉大人居心叵测。若是没有利益的事情，是绝对不会沾边的。楚夫人定是与他谈下条件，不知道私底下又会做些什么勾当。楚夫人和廷尉大人同出难处，若是他们只是互为乡愁，倒也没什么奇怪的。妹妹，你觉得韩非先生的死？会不会跟他们有关联？其实这两日我也在想同样的问题。廷尉大人虽是与韩非先生同窗，但是廷尉大人妒忌韩非受大王重用，因此以存韩之事来构陷韩非先生入狱，再借此机会命人送去毒药，说是大王赐死。但仔细一想，这件事情似乎并不是那么寻常。如何不寻常？啊、夫人，不好了，不好了！夫人，夫人出事了，出事了！什么事？景良人他，他死了。什么？夫人，您慢点。眼下这情形，本宫怎么缓得下来？景良人怎么平白无故的死了呢？哎，那是祖太后宫里的吴凤仪。凤仪参见楚夫人。哎，本宫不是已经找人去通报，说我要亲自去见祖太后了吗？你怎么来了？正是因为得到了通报，凤仪才特别前来告知。夫人近日不要入宫了。为什么？祖太后最近身体不适，需要调养。太医说祖太后应该静心休养安神。最近一段日子不接见任何人
，这怎么行？你知不知道现在出了多大的事情？本宫必须亲自向祖太后说明事情的原委，要不然，要不然真的出了什么事儿，谁替我做主啊？这也是没法子的事儿。就是夫人您现在冲进华阳宫，祖太后也见不了您。太医为了让祖太后舒适些，这段时日一直让祖太后睡得很沉，所以夫人，您还是回去吧。那夫人，那我们现在该怎么办呀？我怎么知道该怎么办一起留步，啊，夫人。太医，锦良人究竟是怎么回事？这好端端的一个人，怎么突然就死了？啊，回夫人，微臣方才初查，锦良人面色乌黑，应是中毒身亡。中毒？啊，这究竟什么人要毒害他？太医，锦良人他中的是什么毒？回夫人，微臣还不太确定。微臣出治时，发现良人的身体抽搐不停，呼吸时吸不上气来，面色逐渐乌黑而亡，可能是有人下了一种含有藜芦的毒药。藜芦？是，这藜芦乃是一种野草，前些年常见于两军对战时，有人将藜芦用于士兵饮用的河水之中，以此来削弱敌军的实力。微臣没想到的是，会有人将此药。用于宫中，两位夫人，那微臣先告退了。有劳太医了。究竟是什么人这样恶毒，居然这样残害锦良人？大王，今日您宴请群臣，可群臣不知何故抗旨未到，这成何体统？该当何罪？今日宴请，果然就请了你们。来。过来说话。诺。韩非先生所著二丙一文，寡人有些不记得了，你给寡人背两句听听。呃，明主之所导，至极臣者二丙。而已矣。二丙，二丙者，行德也。怎么说到韩非先生，你竟然和他一样，有些口吃起来了？中常侍大人，韩非先生写给韩王的那卷帛书，是否交由您来保管？可否借本宫一看？敢问厉夫人，为何要看那卷帛书啊？那卷帛书的真伪，攸关于韩非先生的清白。如若不是韩非先生所写，就可以证明韩非先生并无与韩王私通之心。大王，臣妾请求重新审阅帛书。如今韩非先生已经故去，还有必要检验这帛书吗？楚夫人
，七国文字，各有异同。韩非先生出身于韩国，如若说这卷帛书是韩非先生所写，他要去给韩王写一封密信。那韩非先生，在这卷帛书当中，应该是用韩文，还是用秦文？这个，或许夫人认为，韩非先生的这封密信。应该用楚文去写，怎么可能呢？怎么可能是楚文？昌平君，臣在。昌平君出身于楚国，又在大秦多年，阅历甚广，对七国文字皆有涉猎，再加上本宫出身前卫，对于魏文和韩文，略有所悉。不知大王可否准许？由昌平君和我一起去审阅这卷博文。若这是大王的旨意，臣自然奉陪。赵高，臣在。把博文拿出来。诺你说说，这宫中除了你，还有谁会谋害韩非先生？大王，大王，臣发誓，天地良心，臣虽妒忌过韩非先生的才华，但曾经是同窗，多年以来惺惺相惜，臣怎么可能？加害韩非先生，望大王彻查此事，揪出逆犯，为韩非先生之死昭雪。厉夫人，这博文上的字，是不是刚近于楚文？先让昌平君说吧。昌平君，您看法如何？启奏大王，确实有那么几分相似。怎么可能？怎么可能跟楚文相似？楚夫人，您这么快便断定，难道您先看过这卷帛书？本宫的意思是，我也是楚人，可以帮忙一阅。拿来给本宫看。楚夫人，该不会韩非先生喝的毒药？就是你给的吧？你不要胡说八道，跟本宫有什么关系？是不是你做的，你自己心里清楚。大王，臣妾冤枉，臣妾与韩非先生素无冤仇，为何要加害于他？请大王明辨黑白，彻查真凶。跟不跟夫人有关系？摊开来说便是。赵高，在韩非先生的牢中发现了这个。经中常侍和永相令调查，这是南楚的琉璃珠。敢问，这是不是你的？这琉璃珠为何会落在牢里？啊，大王，宫里也有其他楚人，他们也能拿到琉璃珠啊！别派胡言！这琉璃珠是你们南楚上等的东西，只有王族才能拿到。那么你告诉寡人，在这宫中，除了你，还有谁能拿到？大王，臣妾是冤枉的。臣妾是冤枉的。工人们都已经招认，刺毒的就是楚夫人。如今证据确凿，你却还不承认。况且
太医也跟寡人说了，这毒药和赐给景良人的药，里面都加有藜芦。这么巧的事，你说，若你能一字一句，证明这琉璃珠和你并没关系，寡人便信你。楚夫人，你已经让景良人滑胎了，为何一定要置他于死地？我。大王，臣妾是冤枉的，臣妾没有杀他。近来夫人做的龌龊之事，实在令寡人心寒。你别以为寡人不知道，李夫人被绑出宫之事，也是你干的。寡人只是找不到证据，无法定罪而已。大王，臣妾真的是冤枉的。这琉璃珠。这琉璃珠，这琉璃珠是臣妾给韩正使的，那信也是韩正使拿出来的。对，就是韩正使害的，是韩正使要加害于臣妾。这朝堂之上，还有谁不知道韩长史听命于你？若不是你指使他，区区一个小长史，岂有如此大胆？你说，你还有何事要说？你与李斯串通，还想把责任推给别人？李斯，你还有何事辩驳？禀大王，臣惶恐，臣，臣只是妒忌韩妃，受大王重用。但臣发毒誓，臣绝对没有毒害韩妃先生。臣真的没有。你们说不是冲着韩妃去的，那你们告诉寡人，是冲着谁去的？是冲着寡人吗？臣不敢。大王，臣妾真的是冤枉的。楚夫人因构陷韩非先生，诛杀来国客卿，被贬为四品良人，逐出昭德宫，带走。廷尉大人，难道你就不好奇这卷帛书里面到底写着什么吗？这这帛书，并非以楚文所写。明明是韩文，是韩文。我何时说过这卷帛书里面写的就是楚文？是你们自己疑心作祟。可想而知，廷尉大人并未看过这卷帛书。当初构陷韩非先生的时候，倒是言之凿凿啊。李夫人，原来是你在设局。如若不是我设局，怎么能套出你说的话？本宫不过就是利用你的心虚，让你自己认罪罢了。李斯，你还有何事要说？老臣冤枉，臣冤枉大王，大王，臣真的冤枉。李斯与楚夫人勾结，构陷韩非先生入狱，念其对大秦有功，寡人罚你五十大板。你欠大秦的。要用你这辈子的血汗全马来还，谢大王不杀之恩。带走。我怀疑有人借楚夫人之手杀了韩非先生。当然，这一切都只是我的猜测而已。我总觉得这背后还隐藏着我们没有发现的秘密。大人。此次蒙大人之罪，秦军惨败。用李牧拜秦，这只是第一步。若要助公子夺位，我们还有很多事要做。你若有意反燕，为什么不和寡人商量？寡人视你如兄如友
，你却让最疏远你的燕王来给寡人送帛书。你让我怎么想？你让我如今还待在咸阳，这就是委屈。太子殿下，大王有令，近来城中时有不安。太子殿下身份尊贵，为护卫太子殿下安危，特派臣率一队虎贲军来守卫太子府。日后所有进出人等，皆由我虎贲军看管。太子丹给我这个，到底想要我做什么？为什么是《诗经》？祝。